ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു സക്സസ് അക്കാഡമീസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് എം എസ് എസ് സി എം ടി എസിൻ്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ പേപ്പറാണ് അതായത് സെക്കൻഡ് ഓഗസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീനിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത ഷിഫ്റ്റ് ത്രീയിലെ റീസണിങ് സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോവാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പസിലാണ് ഓക്കെ സിക്സ് ഫ്രണ്ട്സ് സി ഇ ജി ഐ കെ എൻ എം ആ സിറ്റിംഗ് അറൗണ്ട് സർക്കിൾ സർക്കുലർ ടേബിൾ എന്നാണ് സർക്കുലർ ടേബിൾ ഫേസിംഗ് ടുവേർഡ്സ് എ സെൻറ്റർ ഓക്കെ ആൻഡ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറ് ആൾക്കാർ സർക്കിളിന് ചുറ്റുമാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു സർക്കിൾ വരക്കാം അത് നമുക്ക് ആറ് ആൾക്കാരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം മറ്റേ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി എങ്ങനെ വരും ഇവിടെ രണ്ടാൾക്കാരെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏരിയ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൊസിഷനിൽ വന്ന ആളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കും ഈ പൊസിഷനിൽ വന്നത് ഈ പൊസിഷനിൽ വന്ന ആളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ പൊസിഷൻ ഈ പൊസിഷൻ ആളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ പൊസിഷൻ ബേസിക്കലി ഇവൺ നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാരാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പൊസിഷൻ ലൈക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനും കൂടി വരും ആ ഒരു കേസും കൂടി വരും അപ്പോൾ അതേസമയം ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും അറേഞ്ച് ചെയ്യാം കാരണം എക്സാക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടില്ലല്ലോ കാരണം ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാരല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവൺ നമ്പർ ആപ്പിളാണ് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഈ അത്രയും ആൾക്കാർ സി ഇ ജി ഐ കെ എൻ എം എൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അടുത്ത് അടുത്ത കേസ് അടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വായിച്ച് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇ എസ് സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് ടു സി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സീന് എവിടെ സീന് ഇവിടെ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തെങ്കിൽ സി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സിയുടെ പൊസിഷൻ പറയുന്നത് ഈസ് സെക്കൻഡ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ഇ സി ഇങ്ങോട്ടാണ് സെൻറ്റർ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സി ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡാണ് അല്ലേ അതിൽ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് ഇ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ വെച്ചു ഓക്കെ ആൻഡ് കെ ഈസ് ടു ദി ഇമീഡിയറ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് ജി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണെന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ജീന് കെനെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് സിയും ഇയും വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ പൊസിഷനിലാണ് ജീന് കെനെ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ്ലി പറയാത്തവരുടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം ആൻഡ് കെ ഈസ് ഇമീഡിയറ്റ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ജി ജി ഇത് ജിയുടെ റൈറ്റിൽ കെ ആന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ജി ആൻഡ് ഐ ആർ ഫേസിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ അതായത് ജിയും ഐയും ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്നാണ് മീനിങ് അതായത് ജി ഇവിടെ വരുക സോറി ജി ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ ഐ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു കേസാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ അത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആൻഡ് ഓക്കെ അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് എ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ഐ ഹൗ മെനി ഫ്രണ്ട്സ് ആർ സെറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ഐ ആൻഡ് എം എന്നാണ് പറയുന്നത് ചോദിച്ചേക്കുന്ന അതാണ് ഐക്കും എമ്മിനും ബിറ്റ്വീൻ ലൈക്ക് ഈ ഐയുടെ ലെഫ്റ്റിൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻറ്റ് എത്ര ആൾക്കാർ ഐക്കും എമ്മിനും ബിറ്റ്വീൻ ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും സംഭവം ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ജിക്ക് ഈ പൊസിഷൻ നോക്കി ഈ പൊസിഷനിൽ ജീനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റിൽ ഇ ആണ് വന്നേക്കണം പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് കെ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിൽ ജിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് ഈ പൊസിഷൻ വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഈ പൊസിഷനിലാണ് ജി എങ്കിൽ എഗെയിൻ ഇവിടെ ജി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് അല്ലേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലും നമുക്ക് ജീനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ജിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കെ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പ്ലേസ് ആയിരിക്കും ജി നിൽക്ക ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നോക്കാം ജീനെ ഞാൻ
ഐ ഇത് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഡയറക്ഷൻ ഐയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സെൻറ്ററിലോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐ ആണെങ്കിൽ ഐയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഹൗ മെനി ഫ്രണ്ട്സ് ആർ സെറ്റിംഗ് ബിറ്റ് വീൻ ഐ ആൻഡ് എം ഓക്കെ ഐ ഇത് ഐ ഇത് എം ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ എത്ര പേര് ഇരിക്കേണ്ടതാണ് ചോദിച്ചാൽ വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ സെറ്റിംഗ് ബിറ്റ് വീൻ ഐ ആൻഡ് എം മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ഐ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ സർട്ടൺ കോഡ് ലാംഗ്വേജ് പ്രിൻറ്റ് എസ് റിട്ടേൺ ആസ് നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് വൺ ടു ആൻഡ് ഫ്രം എസ് റിട്ടേൺ ആസ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ ത്രീ വാട്ട് വിൽ ബി ദ കോഡ് ഫോർ ഫ്രോംറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡിൻ്റെ വേർഡിലുള്ള എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും പ്രീവിയസ്ലി തന്ന കോഡിൽ ജസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എഗെയിൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ റാൻഡം ആയിട്ട് ഓരോ ലെറ്ററിനും ഓരോ നമ്പർ കോഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് വെക്കണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സിനും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പിക്ക് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി പ്രിൻ പിയുടെ കോഡ് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അത് അതുപോലെ ആറിൻ്റെ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓൻ്റെ എന്താ മനസ്സിലാവും എൻ്റെ മനസ്സിലാവും ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാം പ്രിൻറ്റിൻ്റെ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് വൺ ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ നയനിലോടാണ് മാപ്പ് ചെയ്തേക്കണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പി നയൻ ആണെങ്കിൽ പ്രോംറ്റിലെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡ് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പിയുടെ കോഡ് വേണം അതിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നയൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നയൻ കൊടുത്തു അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോംറ്റിലെ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ഒ എം ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡല്ലേ ഫ്രമ്മിൻ്റെ ഇത്രയും ആർ ഒ എം തന്നെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ലെറ്റ് കോഡ് ഏതാണ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും പ്രോംറ്റിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ കോഡ്സും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ത്രീ കോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് സീറോ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് സീറോ ത്രീ എന്ന് വരും ഇനി ജസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓപ്ഷൻസിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാ പിന്നെ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നയൻ സിക്സ് സീറോ ത്രീ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നയൻ സിക്സ് സീറോ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ നയൻ സിക്സ് സീറോ ത്രീ നയൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻസിലുള്ള എല്ലാം വേർഡ്സിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ലൈക്ക് എഗെയിൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഓപ്ഷൻ എ സി ആൻഡ് ഡിയുടെ അഞ്ച് പൊസിഷൻസും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ വ്യത്യാസം വന്നേക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ലെറ്ററിൻ്റെ കോഡ് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് കറക്റ്റ് ഏതാന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടീയുടെ കോഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ടീ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രിൻറ്റിൻ്റെ കമ്പയർ ചെയ്യപ്പോൾ ടു ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വന്ന കോഡ് എന്തായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും അത് ഏത് ഓപ്ഷൻസിലാണെന്ന് നോക്കുക അത് ഓപ്ഷൻ സീലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇത് എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡയഗ്രാം ദാറ്റ് ബെസ്റ്റ് റെപ്രസെൻസ് ദ റിലേഷൻ ഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഗിവൺ ക്ലാസ്സസ് ഓക്കെ വെൻ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റനാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലാ തന്നിരിക്കുന്ന കാറ്റഗറീസ് നോക്കുക നോക്കുമ്പോൾ കാറ് വുഡ് റാറ്റ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു അൺറിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെറ്റ്സ് എന്താണ് ഒരു ഓവർലാപ്പും ഇല്ലാതെ ലൈക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സെറ്റായിരിക്കും അതായത് ഓപ്ഷൻ എ പോലെ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വശം നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത വശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് മെറർ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഫിഗർ വെൻ ദ മെറർ ഇസ് പ്ലേസ് ഓൺ ദ ലൈൻ എ ബി അപ്പോൾ മെറർ ഇമേജിൻ്റെ ട്രിക്ക് എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇൻവേഴ്സ് നടക്കും അതായത് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഇതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് വരപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആവും അതായത് ഈ മിറർ ഇമേജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മിറർ
uh, okay figure okay select the figure what will come next in the following series okay ee series la next vanna edana nu check cheyan parna appo nammal just compare cheyappo thanne namukku manasilayi aadime ee oru figure inde position ingane irunnu alle adutha figure la adu ingo ee oru direction lai adayathu ivide oru 45 degree anti clockwise rotation aanu basically ee oru sambhavathine nadanekkana ee oru figure ne nadanekkana appo പിന്നെ അഗൈൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യപ്പോൾ അഗൈൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അഗൈൻ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ വന്നു സിമിലർലി അടുത്ത കേസിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അടുത്ത കേസ് എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് ആയിരിക്കും ഇത് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി റൊട്ടേഷൻ കൂടി നടക്കും അപ്പോൾ അതേത് ഓപ്ഷൻസിലാ നോക്കാം അഗൈൻ ഈ ഒരു ഡാ ട്രയാങ്കിൾ സിമ്പിളായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസിൽ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ സിമ്പിൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പൊസിഷനിലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് അടുത്തത് സ്റ്റഡി ദ ഗിവൺ പാറ്റേൺ കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് സെലക്ട് ദ ഫിഗർ ദാറ്റ് ക്യാൻ റീപ്ലേസ് എ ക്വസ്റ്റൻ മാർക്ക് എന്ന ഓക്കെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പാട്ടിൽ എന്താണ് വന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടൊരു ഒരു സ്ക്വയർ ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള സാധനം വന്നേക്കണോ അതിനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വന്നേക്കണ ഓപ്ഷൻസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിലും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസിലും അതില്ല ഓക്കെ ഈ ഓപ്ഷനിലും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ സി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഉള്ളിലുള്ള സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനും വന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈ ഒരു കോണർ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ കേസ് ഏതാ നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നേക്കണം സ്ക്വയറിൻ്റെ എൻറ്റയർ ഈ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ എൻ്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയും പാട്ടേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ എൻ്റെ ആ ഭാഗം കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഗെയിൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നോക്കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ച പോലെ തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ ആണ് ഇനി ഓപ്ഷൻ ഡി കമ്പയർ ചെയ്യപ്പോൾ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡിയുടെ ഇവിടെയും ഈ ഒരു പാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ എൻ്റെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ഡിയും തെറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് സോറി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റൻ സെലക്ട് ദ നമ്പർ ദ ക്യാൻ റീപ്ലേസ് എ ക്വസ്റ്റൻ മാർക്ക് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് സീരീസ് എഗെയിൻ ഒരു സീരീസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പേഴ്സ് അടുത്തടുത്തുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന ഡിഫറൻസ് ഫോർട്ടി ആണ് വൺ നോ നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ഡിഫറൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ഡിഫറൻസ് നോക്കുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർ ബേസിക്കലി ഒരു ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെ ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീരീസാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ടെൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും സെവൻറ്റി ആവണം അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ആണ് സെവൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ടു വൺ നയൻ അല്ലേ ടു എയ്റ്റി നയൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ എന്തായിരിക്കും ഇത് നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എയ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ടു എയ്റ്റി നയൻ പ്ലസ് എയ്റ്റി എന്ന് വരും അത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് വരും ഓപ്ഷൻസിൽ നോക്കാം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ എളുപ്പം പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി അടുത്ത അടുത്ത കേസ് അടുത്ത കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ദൻ നമ്പർ ദാക്കൻ റീ
അതായത് ഇവിടുത്തെ വന്നേക്കുന്ന പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ്ലി ഉള്ള രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കും ഈ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമിലർലി നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ വൺ സെവൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സെയിം ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിലെ നമ്പർ ഇതായിരിക്കും വൺ സെവൻറ്റി വൺ പ്ലസ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ സെവൻറ്റി വൺ വൺ സെവൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അത് ഓപ്ഷൻസിൽ എവിടെ നോക്കാം ഓക്കെ അത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ടു എയ്റ്റി ഫോർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയില്ല എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ ഒരു പെക്കിലായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ പക്ഷേ ഇത് തമ്മിലുള്ള നമ്മൾ തേർഡ് നമ്പർ കിട്ടണത് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ സമ്മായിട്ടാണ് വന്നത് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എൻ്റെ സർട്ടൻ കോഡ് ലാംഗ്വേജ് ടാൻ ഇസ് റിട്ടേൺ ആസ് തേർട്ടി ത്രീ പാം ഇസ് റിട്ടേൺ ആസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഹൗ വിൽ ഹൗ വിൽ ബി ദ കോഡ് ഫോർ ബഗ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്ത് ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്യണം ആ തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് എടുത്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്മ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന തേർട്ടി ത്രീ ആയിട്ട് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ലെറ്റർ വേർഡ് ഫസ്റ്റ് എടുക്കാം ടാൻ്റെ ടീയുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ട്വൻറ്റി എയുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ വൺ എൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഫോർട്ടീൻ അത് മാപ്പ് ചെയ്തേക്കണത് തേർട്ടി ത്രീയിലോട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ സമ്മ എടുത്ത് നോക്കാം പ്ലേസ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാകും സമ്മ എടുക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സമ്മ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് കിട്ടിയത് പക്ഷേ നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്തേക്കണ ലെറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര നമ്പർ ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇത് തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മൈനസ് ടു ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കേസും പാമിൻ്റെ കേസും കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം സിമിലർ ലോജിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ലോജിക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബഗ്ഗിൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അടുത്തത് പാം പി എം അത് മാപ്പ് ചെയ്തേക്കണത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിലോട്ടാണ് സിമിലർലി നമ്മൾ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് എഴുതുക സിക്സ്റ്റീൻ വൺ ആൻഡ് തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമ്മ എടുത്ത് നോക്കുക സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി വരും സമ്മ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് തേർട്ടി മൈനസ് ടു ആണോ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലോജിക്ക് ഒന്നുമില്ല പ്ലേസ് വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മൈനസ് ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ആ നമ്പർ കിട്ടും അത് കോഡ് ചെയ്തേക്കണം ആ ലോജിക്കാണ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബഗ്ഗിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് ബഗ്ഗിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് എടുക്കുക സം ചെയ്യാണ്ട് മൈനസ് ടു ചെയ്യുക ടു ട്വൻറ്റി വൺ സെവൻ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ തേർട്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഡ് എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി മൈനസ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് ഓപ്ഷൻസിലാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡിയിലാണ് അങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡിയിലാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നേക്കണേ ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഓക്കെ സെലക്ട് ദ വേർഡ് പെയർ ഇൻ വെച്ച് ടു റോ ടു വേർഡ്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് ഇൻ ദ സെയിം വേ ആസ് എ ടു വേർഡ്സ് ഇൻ ദ ഗിവൺ പെയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സർക്കിളും ഫിഗറും ഓക്കെ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഗർ ആണല്ലോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിഗർ ആണ് അപ്പോൾ സിമിലർലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ റോഡൻറ്റും റെപ്റ്റൈൽസ് ആണ് ഓക്കെ റെപ് റോഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാമലാണ് പക്ഷേ റെപ്റ്റൈൽ എന്നാണ് ഇവിടെ തന്നേക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഓപ്ഷൻ അല്ല പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ കാർ ആൻഡ് ഡ്രൈവർ ഓക്കെ കാറ് ഓടിക്കുന്ന ആളാണ് ഡ്രൈവർ അല്ലാതെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രൈവർ അല്ല കാറ് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനും അല്ല പിന്നെ അഗെയിൻ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ടോയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എഗെയിൻ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല ഈ ഓപ്ഷൻ സീൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സ്റ്റേഷനറി ഓക്കെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി ആണല്ലോ ഷാപ്നർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ സെഷൻസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാ
ഓൾറെഡി ഉള്ളത് കാരണം നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻസ് നോക്കുക ഏതാണ് സെക്കൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ടു ഫോളോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓൺലി കൺക്ലൂഷൻ ടു ഫോളോസ് ഓക്കെ ആ സാർ അടുത്ത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഓക്കെ ഇഫ് ടു സൈൻസ് ഇൻറ്റു ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് പക്ഷേ അത് ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻസ് വിൽ ബി കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിൽ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ വെന്തിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് നയൻ ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ഇൻ്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്യല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇൻ സോറി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ നയൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇവിടെ ഇൻറ്റുക്ക് പകരം ഡിവൈഡ് വന്നു അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ത്രീ ഇതാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ജസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ബേസിക്കലി ഇതിൻ്റെ എലിമിനേഷൻ ഉള്ള സ്ട്രാറ്റജി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൽ എച്ച് എസിൽ ഫ്രാക്ഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഫ്രാക്ഷൻ ഒന്നും വന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ത്രീ കട്ട് ആയിപ്പോൾ ത്രീ വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് വരും സിക്സ്റ്റി നയൻ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി നയൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ എത്രയാണ് നോക്കിയാൽ മതി ഫോർട്ടീൻ ചെയ്യപ്പോൾ സെവൻറ്റി ത്രീ എയ്റ്റി ത്രീ എന്ന് വരും ഓക്കെ അത് നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് എൽ എച്ച് എസിൽ എയ്റ്റി ത്രീ കിട്ടി ആർ എച്ച് എസിലും എയ്റ്റി ത്രീ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫർദർ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലോട്ട് പോകാം അതുകൊണ്ട് സെലക്ട് ദി ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ തേർഡ് ലെറ്റർ പെയർ ഇൻ ദ സെയിം വേ ആസ് എ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ പെയർ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ പെയർ ഓക്കെ ബേസിക്കലി അനാലജി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇത് തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സിമിലർലി ജി ടിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഉള്ള വേർഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്ലാസ്റ്ററിലെയും ഇതിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് തമ്മിലുള്ള എത്ര ഷിഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ലെറ്ററാണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററാണ് പി സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഇത് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എത്ര ലെറ്റർ ഷിഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫൈവ് ലെറ്റർ ഷിഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് ഷിഫ്റ്റ് വന്നേക്കുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയും ഡബ്ല്യു ആണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ലെറ്ററാണ് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി തേർഡ് ലെറ്ററാണ് ഓക്കെ അതിലപ്പോൾ എത്ര ഷിഫ്റ്റാണ് വന്നേക്കുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ലെറ്റേഴ്സ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ലെറ്റേഴ്സ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണെങ്കിൽ മൈന മൈനസ് ഫൈവ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സ് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ എ ബി സി എക്സെട്രാ ടു എക്സ് വൈ ഇസെഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് നമ്പർ ചെയ്യുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലേസ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സിലുള്ള എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സിനും സോറി ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സിലെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വെ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് നമ്പേഴ്സിന് മാത്രമാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ജെഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ ജെഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന ലെറ്റർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയും നമ്മൾ എഗെയിൻ ഇതിനെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എയിലോട്ടാണ് റീമാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് നടന്നതിന് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് നടന്നതിന് എഗെയിൻ എയിലോട്ട് പോകും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലോട്ട് പോകും അതായത് ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ചെയ്യണത് എ ആണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യണത് ബി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോൾ എയുടെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യണ ഈ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഏതാന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് പ്ലേസ് വാല്യൂ ഓഫ് എ ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് കിട്ടാനായിട്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ടു
അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഈ നമ്പേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റ് എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഈ റെൻറ്റിൽ വന്ന ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങ് ഈ നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ള നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ ടു ആണ് അല്ലെ അതിനെ ബാക്കിലോട്ട് ഫൈവ് ടൈംസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേസ് വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മൈനസ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് നമുക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് ബീനെ ടു എന്ന് മാത്രമല്ല ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ടു എന്ന് മാത്രമല്ല ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഷിഫ്റ്റ് നോക്കണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടുള്ളതും ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റ് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റ് നോക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ ബിക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കണമാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഷിഫ്റ്റ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ഫൈവ് ലെറ്റർ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ബി ബി ടു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം അത് മൈനസ് ഫൈവ് ഷിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം അപ്പോൾ സിമിലർലി ജെ ടിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ജെയുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫൈവ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ജെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓ വരും ജെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻത്ത് ലെറ്റർ ആണ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ലെറ്റർ വരും അപ്പോൾ സിമിലർലി ടിയുടെ എന്ത് വരും ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണ് അവിടെ നിന്ന് മൈനസ് ഫൈവ് ഷിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലോട്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും എഗെയിൻ അത് ഓ തന്നെ വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ എ പേപ്പർ ഇസ് ഫോൾഡഡ് ആൻഡ് കട്ട് ആഷ് ആണ് ഇത് ബിലോ ബിലോ ഹൗ വിൽ ഇറ്റ് അപ്പിയർ വൺ ആൻഡ് ഫോൾഡ് ഓക്കെ ഫോൾഡിങ് ആൻഡ് ഫോൾഡിങ്ങിൻ്റെയും ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഫോ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ അൺഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്ലേസ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അൺഫോൾഡ് ചെയ്യപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് ആയിരിക്കും സച്ച് ദറ്റ് മിറർ ഇസ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദിസ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദിസ് പോയിൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫോൾഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ പാട്ടിൽ നമ്മളൊരു മിറർ വെച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കും അതായിരിക്കും ഈ പാട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫിഗർ വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ മിറർ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഓറിയൻറ്റേഷനിലായിരിക്കുന്നത് അതായത് റൈറ്റ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും അതായത് ഈ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് വരും ഈ ആരോ താഴോട്ടുള്ള ആരോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് വരും അതാണ് നമ്മൾ ആ മിറർ ഇമേജിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തില്ല അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇൻവേഷൻ നടക്കുമെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ബേസിക്കൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ആരോ ഇങ്ങനത്തെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അത് ഏത് ഓപ്ഷൻസിലാണ് നോക്കാം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എയില് ആ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആരോ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ സിയിൽ ഈ ഡയറക്ഷനാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്ലേസിലുള്ള ആരോട് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആൻസറും അല്ല അടുത്തത് ഈ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അൺഫോൾഡ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത അൺഫോൾഡിങ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മിറർ ഇമേജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിറർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇമേജ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഒരു മിറർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എന്ത് ഇമേജ് ആണ് ഇവിടെ വന്നത് അതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പാറ്റേൺ എന്താ മിറർ ഇമേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി താഴെ ഫോം ചെയ്യുന്ന മിറർ ഇമേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ മിറർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എന
ഇവിടെ ഫൈവ് ആൾക്കാരെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഓ ലൈക്ക് സിമെട്രിക്കായിട്ട് വരയ്ക്കണമെന്നില്ല ഏത് ഓർഡറിലും വരയ്ക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫൈവ് പൊസിഷൻസ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ആ ഒരു ഓരോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും ലൈക്ക് പൊസിഷൻസ് ആണ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് അതേ പറയുന്നത് ജെ എസ് ടു ദി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് എഫ് അപ്പോൾ എഫിന് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇത് സെൻറ്ററിൽ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിലും എഫിൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അപ്പോൾ ജെ ഇ ഒരു പൊസിഷനിൽ വരും ഓക്കെ എൻ എസ് സെക്കൻഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് എഫ് ഓക്കെ എഫ് ഇത് എഫിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെഫ്റ്റിലെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഏതാ വൺ ടു എൻ ഈ പൊസിഷനിൽ വരും ഓക്കെ അടുത്ത് വി ഈസ് സെക്കൻഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ജെ ഓക്കെ ജെ ഇത് ജെയുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീടെ പൊസിഷൻ ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ ഇനി ഒരു പൊസിഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാത്ത ആരാന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എഫ് ഫില്ലായി ജെ ഫില്ലായി എൻ ഫില്ലായി വി ഫില്ലായി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പൊസിഷനിൽ ആറായിരിക്കും വന്നേക്കണം എനിക്ക് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഹൂ ഈസ് സിറ്റിംഗ് സെക്കൻഡ് ടു ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ജെ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ജെ ഇത് ജെയുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഏതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലേ അതായത് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരാന്ന് ചോദിച്ചത് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എഫ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ആർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും ഇത് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഓക്കെ സെലക്ട് ദി ഓപ്ഷൻ ഇൻ വെച്ച് ഗിവൺ ഫിഗർ ഇസ് എംപഡഡ് റൊട്ടേഷൻ ഇസ് നോട്ട് അലൗഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഈ സൈഡും സെയിം ആണ് സെയിം സെയിം ആണ് സെയിം ലെങ്ത്തിലുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ റൊട്ടേഷൻ നോട്ട് അലൗഡ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ അല്ല പിന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഒന്നും ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ അല്ല ഓപ്ഷൻ സി നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഈ സെയിം ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ലെങ്ത്തിന് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് കാരണം ആ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർട്ടൻ കോഡ് ലാംഗ്വേജ് ഗ്രേറ്റ് ഇസ് റിട്ടേൺ ആസ് ഓക്കെ എ എൽ വൈ യു എൻ വാട്ട് വിൽ ബി ദ കോഡ് ഫോർ റാപ്പിഡ് ഇൻ ദാറ്റ് കോഡ് ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യുക ആദ്യമേ ഈ വേർഡിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് എടുത്ത് എഴുതുക എന്നിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന കോഡിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എഴുതുക എന്നിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ആ മാപ്പിംഗ് വന്നേക്കണേന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് എഴുതാം ഗ്രേറ്റ് എൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് താഴെ എഴുതാം സെവൻ എയ്റ്റീൻ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി വൺ സോറി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് എ എൽ വൈ യു എൻ ഇതിൻ്റെ കോ ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് മുകളിൽ എഴുതാം വൺ ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ പ്ലേസ് വാല്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക താഴെ മുകളിലോട്ട് ഇത് നമുക്ക് വൺ ടു വൺ മാപ്പിംഗ് ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് അതായത് ജി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് ഈ മൈനസ് സിക്സ് ഷിഫ്റ്റ് വന്നേക്കുന്നത് എങ്കിൽ അടുത്ത കേസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റീനും ട്വൽവും അവിടെയും ഷിഫ്റ്റ് വന്നേക്കുന്നത് മൈനസ് സിക്സ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സിക്സ് ആണല്ലോ അതായത് ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിലോട്ട് സിക്സ് ഷിഫ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കേസ് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് സിക്സ് ഷിഫ്റ്റ് ആണിക്കും വന്നത് ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ആണ് വന്നേക്കണം ഫൈവ് മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവിനെ എഗെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോലെ എന്ത് എഴുതും ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് അതായത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് തേർട്ടി വൺ തേർട
if uh, digit 2 is interchanged with digit 1, then what will be the value of the following equation? Okay, easy, and the 2 and 1 interchange the number, another point, 9 plus 6 divided by 4, okay, into 12 minus 5, so 9 plus 6 divided by 4, another, uh, 6 by 4 into 12 minus 5, with the cut down 3, varum. Up with 6 into 3 nor up 18 over 18 plus 9 nor 27 over 27 minus 5 nor up 22 over the answer option A on a little question or no but this no come okay uh, okay the analogy the question there and it's the angle and related they're gonna similarly stable and corresponding country can on for Denver and I'm can then are you in line a car you can a cartilage you can are you please in a number of Denver and I was similarly stable as you can are on on a the car is stable. The answer is the option D. Bird is the one who is the one who is the one who is the one who is the one the one who is 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 the one the if you have a coding question, you can ask the chapter. Again, if you have a question, you can ask the place value, the code name, word name, and compare. What is stealth? Place value is similarly code. Q, X, G, E, N, L. Okay, 6 and 8. 21, 24, G, 7, 5, 14, 12. Okay, the length of missing the list. Okay, stealth. Okay, stealth and live order. Steel. Okay, it's not order. Then exactly what up. But I'm just to compare them and then we'll change on the ground. 19 and 21 are repo plus 2 shift down on the gun. Ale plus 2 shift down on the gun. Are the 20 and 24 on a bit of the energy on the gun. Plus 4 shift down on the gun. Are the 5 and 7. Our day plus 2 shift down. We would have to compare again with plus 4 shift down. We would have to look up again with plus 2 shift down. 8 and 12 on a plus 4 shift down. So, we have to compare the numbers like plus 2 plus 4 and the order line of the shift to plus 2 plus 4. Similarly, we have to try 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 Again, plus 2 plus 4 on a shift, 18 plus 2 on a 20 virum. First letter to e, T on a options on key back your options eliminate here. Get the plus 4 on a plus 4 on a repo plus 2 plus 4 19 the virum 19 or an S on a options again. No capo okay, same on a with another option again plus 2 virum for 4 virum 4 on a D on a put TSD on a start in a P option eliminate him answer option B. Eri. If you have a sign, try it. You can use the option B. You can use the question. Okay, the question again is a puzzle. Five books labeled B, G, N, P, and T are kept one above the other, not necessarily in the same order. Only one book is kept between N and G. B is just above P. If you have a particular order, you can arrange it. If you have one above the other, you can arrange it. If you have a same thing, Statement and answer some car engine or come with only one book is kept between N and G no end up N and G came between very book you will learn about another at the same time N and G the order of anatilla in any other case a lengthy year is well I'm okay I'm gonna decide I'm a detail of okay in a never to come at the statement no come B is just above P in our end up a P where a car Peter thought to move more on a B in our end of his statement other than that, another one. B is above N. Okay, B is above N. Or if N is the position, you better angle it. Okay. And G is not above N. Another one. Okay. B is the position. Le P is the N. E position. Le. Then another one. G is not above N. 
അതായത് എന്നിന് താഴെയാണ് ജി എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പൊസിഷൻ ലീവ് ചെയ്തിട്ട് ജി ഇവിടെ വരും അതല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ ജിക്കും എൻ എൻ പറ്റിയും ഒരാൾ എക്സാക്ട്ലി ഒരു ഒരാളേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഓൺലി വൺ ബുക്ക് എന്നല്ലേ പറയണം അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കണം ഓർഡർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഇപ്പം മൂന്ന് നാലായി അപ്പോൾ ഒരു പൊസിഷനും കൂടി ആൾ മതി അപ്പോൾ അഞ്ച് ബുക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് ഫില്ലാവാത്തതെന്ന് നോക്കാം ബി ജി എൻ ബി ജി എൻ ഉണ്ട് പി വന്നു അപ്പോൾ ടി ആയിരിക്കും ഈ പൊസിഷനിൽ വന്നത് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഓർഡർ ബുക്ക്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വെച്ച് ബുക്ക് ഈസ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ആൻസർ ബി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ബി വരും ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ എളുപ്പമായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സെലക്ട് ദ ലെറ്റർ പ്ലസ് ക്ലസ്റ്റർ ദ ക്യാൻ റീപ്ലേസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ദ ഫോളോയിങ് സീരീസ് എഗെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നോക്കാം ജസ്റ്റ് ക്ലസ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സിലുള്ള ചേഞ്ച് എന്താ നോക്കുക പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലെറ്റേഴ്സിലെ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലസ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് എന്താ നോക്കുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഗെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം കെ ആണെങ്കിൽ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൻത്ത് ലെറ്റർ ആണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്ത്ത് ലെറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് ഷിഫ്റ്റ് എന്താണ് മൈനസ് ത്രീ ഷിഫ്റ്റ് ആണ് സിമിലർലി എച്ച് എയ്ത്ത് ലെറ്റർ ആണ് ഐ ഇ ഫിഫ്ത്ത് ലെറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അഗെയിൻ അവിടെ ഒരു മൈനസ് ത്രീ ഷിഫ്റ്റ് വന്നു ഇവിടെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്ത്ത് ലെറ്റർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ അഗെയിൻ മൈനസ് ത്രീ ഷിഫ്റ്റ് വന്നു ബി എന്ന് പിന്നെ മൈനസ് ത്രീ ഷിഫ്റ്റ് വരപ്പോഴായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ലെറ്റർ വരുന്നത് അല്ലേ ആൻസർ ക്ലസ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ ആണ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്ത് സംഭവിക്കും മൈനസിലോട്ട് പോകും നമുക്ക് നമ്പർ വരും നമ്പർ മൈനസിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ബി നമ്മൾ എന്ത് എഗെയിൻ ക്യാൻ ബി കോ ബി ക്യാൻ ബി കോഡഡ് ആസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ടു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഒന്ന് കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ബാക്കിലോട്ട് മൈനസ് ത്രീ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ വന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആണ് വന്നത് അതേതാണ് വൈ ആണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൻസറിലെ ആൻസർ ക്ലസ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വൈ ആണ് അപ്പോൾ സിമിലർലി നമ്മൾ ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്നാമത്തെ ലെറ്റർ ആണ് അത് തമ്മിലുള്ള ഷിഫ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക മൈനസ് സോറി മൈനസ് ത്രീ എന്ന് വരും ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് വന്നത് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടീൻത്ത് ലെറ്റർ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ടെൻത്ത് ലെറ്റർ അഗെയിൻ മൈനസ് ത്രീ ഇവിടെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അഗെയിൻ മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മുടെ അടുത്ത ലെറ്റർ എന്തായിരിക്കും അടുത്ത ലെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജി മൈനസ് ത്രീ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻത്ത് ലെറ്റർ അപ്പോൾ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഫോർ ആയിരിക്കും ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഫോർ വരും ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഡി ആണ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ സി നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോറി അവിടെ ഒരു ഞാൻ ചെയ്തതിൽ ഒരു എറർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇല്ല എറർ ഇല്ല ഓപ്ഷൻ ഡി തന്നെ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ എന്നല്ലേ ഫോർ വരും ഡി വരും അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എഗെയിൻ മറ്റേ സിലോഗിസത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റായി സിലോഗിസം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കോഡിങ് ഡിക്കോഡിങ് രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ പസിൽസ് രണ്ട് സർക്കിൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചു പിന്നെ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഓർഡറിങ്ങിൻ്റെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ മൂന്ന് പസിൽസ് വന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ എളുപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ സിലോഗിസത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ വെണ്ടാഗ്രം ഫസ്റ്റ് വരക്കാം ഇത് പറയുന്നത് സം പോർട്സ് ആർ ലാംസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരക്കാം പോർട്സിൻ്റെ സെറ്റിന് പി എന്ന് വിളിക്കാം ലാംസിൻ്റെ സെറ്റിന് എൽ എന്ന് വിളിക്കാം സം എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം ഇന
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെക്കൻഡ് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് അത് നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നോക്കണം ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ സ്റ്റഡി ദ ഗിവൺ പാറ്റേൺ കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് സെലക്ട് ദ നമ്പർ ദാറ്റ് ക്യാൻ റീപ്ലേസ് എ ക്വസ്റ്റൻ മാർക്ക് ആൻഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഓക്കെ ഇതിലെ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ആയേക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കോളംസ് അബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ലാസ്റ്റ് റോയിലെ ലെമ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ലെറ്റേഴ്സ് സോറി ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഇത് ഫസ്റ്റ് ത്രീ റോസിലുള്ള എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതാണ് കമ്പയർ ടു ദ ഫോർത്ത് റോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയാൽ പോരെ അപ്പോൾ ഇത് എയ്റ്റീൻ ആണ് നയൻ പ്ലസ് നയൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈ ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യപ്പോൾ നയൻ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ ആണ് ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ആയെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗെയിം നോക്കാം ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെവൻ പ്ലസ് സിക്സ് സെവൻറ്റീൻ വരും സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വ തേർട്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെയും കിട്ടി അപ്പോൾ സിമിലർലി ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റീൻ പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് ത്രീ അതായത് ട്വൻറ്റി ടു ആയിരിക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് എളുപ്പം ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു അത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഓക്കെ സെലക്ട് ദ ഓപ്ഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു തേർഡ് നമ്പർ ഇൻ ദ സെയിം വേ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ആയിരിക്കണം സിമിലർലി ട്വൻറ്റി ഫൈവിനും കറസ്പോണ്ടിങ് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നോക്കാം നോക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ നമ്പറാണ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും ലോജിക് ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ലോജിക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി പോവും ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റി പ്ലസ് സംതിങ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നയൻറ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ നോട്ട് നയൻ ആണ് ഇതിനടുത്തുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ നോട്ട് നയൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ആണ് വൺ നോട്ട് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമിലർ ലോജിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ അത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് വന്നു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി സിക്സ് വരും അത് ഓപ്ഷൻസിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോജിക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് ഓപ്ഷൻസിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതോടെ നമ്മൾ എം ടി എസിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റൻസ് നോക്കി ആ ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ ഷെഫ്റ്റിൽ അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെഷൻ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലെവൽ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ ക്വസ്റ്റൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ കമൻറ്റും ചെയ്യാം